خلال مقامنا بجزيرة جران كناريا تيقنا بما لا يدع مجالا للشك أن الجوانش وهم شعب هذه البلاد الأمازيغ استطاعوا بالرغم من قساوة البيئة التي عاشوا فيها ورغم العزلة أن ينشئوا لأنفسهم وبأنفسهم حضارة كبيرة حافظوا عليها حافظوا عليها نعم ولكن إلى متى؟ بحلول الكونتستادور في القرن الخامس عشر بالجزيرة أضحت هوية هذا الشعب مهددة بالزوال فالذين قاوموا الغزو سقط منهم الكثير من الضحايا والذين استسلموا عمدوا وأصبحت أسماؤهم إسبانية اليوم بدأ بصيص من الأمل يلوح في الأفق بعد أن وعى الكناريون مدى أهمية الحفاظ على هويتهم بنفض الغبار عن تراثهم ولغتهم الأصلية وإعادة الحياة إليها من وسط شارع هيريريا بالأسبالماس ومن أمام مقر جمعية كاناريا للثقافة الأمازيغية آزار مجموعة من الشباب يتدربون على واحدة من أقدم تقنيات السكان الأصليين في الدفاع عن أنفسهم جذبنا صوت ارتطام العصي بعضها ببعض فاقتربنا منهم لنفهم أكثر أزول، أزول، from our ancestors, from the Wanches or all Canarian people. Uh -huh. And we practice every week to save our legacy, mm -hmm. to, to enjoy our traditions. Uh, uh, for example, to share uh, to the world uh, our, our knowledge, our tradition, our culture, Amasi culture from Canary Islands. Uh, association in Canarias? Yeah, uh, we are La Revolia School. Uh, um, school, our school uh, is La Revolia. The uh, no, uh, I'm just a practitioner, but uh, uh, we used to share our knowledge. So, uh, okay. Is only in in Gran Canaria? No, uh, Juan del Palo is uh, from all of uh, Canary Islands, but uh, this style uh, is from. Gran Canaria and Fuerteventura. Fuerteventura. Juego del Garrote and Juego de la Lata. It's the same, the same. but uh, in different islands. <laughs> These techniques uh, are from the knowledge of the seafarer. Mm -hmm. And they used to, uh, to, to fight against each other. <laughs> يعني كتسكرم باش تجم الخيرة تورتون ترواني We used to practice every week, uh, twice a week, once a week uh, It depends on uh, our time, you know uh, But uh, we, we are going to, to make some uh, research about uh, this tradition uh, Because uh, this tradition almost uh, uh, disappeared in the past uh, some people, some young people uh, at the 90s uh, went to, to, the, to the mountains to, to meet the, 
uh, Canary Angle people, uh, sea pearls and farmers to, to ask them uh, about this tradition. Uh, this is a connection with our, our past, uh, our uh, Amasic uh, Canarian past. Uh, and a good, uh, a good way to, to be healthy and strong mm -hmm. and, to, uh, and to, to practice with, the, with our friends, with the people and pass a good time with them. لم يتأخر تفاعل المجتمع الكناري مع قضية الحفاظ على تراثهم كثيرا إذ بمجرد إحساسهم بخطر الانقراض الذي يهدد عاداتهم وتقاليدهم هبوا إلى إنشاء جمعيات تساهم في التعريف بالموروث المحلي وهو شأن جمعية كناري للثقافة الأمازيغية أزهار الأسوسيسيون أزهار كمينسا سوندادورة في 1995 عبر بدأت جمعية أزار عملها سنة 1995 وذلك بالمشاركة في لقاء بباريس جمع بين جمعيات أمازيغية من جميع العالم بغية تأسيس الكونغرس العالمي الأمازيغي وتمخض عن هذا اللقاء عقد أول اجتماع للكونغرس العالمي الأمازيغي في جزر الكناري التي تعتبر جزءا من تمازغا وعقد بالضبط في تافيرا سنة 1997 ومنذ ذلك الحين بدأ تبادل ثقافي بين كل الجمعيات الثقافية من كل العالم وبالتحديد الجمعيات الثقافية الأمازيغية المغربية وعلى مدى هذه السنوات عملنا على تطوير أنفسنا وتوعية ساكنة جزر الكناري بأن أصل هذه الجزر الأمازيغي وهناك وعي متزايد عند الساكنة بمسألة أمازيغية هذه الجزر وبات الأمر واقعا أسماء الأماكن هنا وجيناتنا وتاريخنا القديم كله أمازيغي ما زلنا نحتفظ إلى الآن ضمن المعجم الإسباني على كلمات ذات أصل أمازيغي وبقي جزء كبير من تاريخنا محفوظا في التقاليد والعادات فعلى سبيل المثال المبارزة بالعصا والمصارعة الكنارية ولغة الصفير المسمات بالسيلبو إضافة إلى أكلة الجوفيو كلها تقاليد أمازيغية مستمرة هنا في جزر الكناري وما زلنا نحافظ عليها داخل مقر الجمعية حضرنا درسا من دروس تعليم اللغة الأمازيغية يقوم به بشكل تطوعي رومان سوزا أستاذ التاريخ بأحد المدارس الخاصة أزول أزول غير <تصفيق> 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 أزول أزول ماني كنت جيت سيجي تن تنمير إما كي نكي في جيش تنمير وها نتا داس لان داس اسمه مراو ديان وها نسواس نكي لان داري كرامراو دسموس نسواس وها أو وكان رومان أزول من ناس بسن أدر كلام نكي لانداري سمراء 
de Yat. Simarau de Yan. Simarau de Yan. Nus Guas. Nus Guas. Nus Guas. Ahí está. Nos cartimos en el tema de Zirt. Ashku Neral Ris. Tega Tama Zirt. Tu leit nim Zora Ner. Nejla tu leit. Ula Ashku Neral Ris. Tega Tama Zirt. Yan Wawal Imim. Arnes Kar. C'est que ces mousses de cous n'arrêtent euh, cous isguas et nayet. En fait, en le mettre à ma zirt, sir faouen n'er. Ashko ur ur darner isel madem rit re canaria. Ur ur la midem arsawalen sta ma zirt, arsawalen sta shel hit. Ya, la midem mesh ur nesem isel madem. Waha, Farikan Nekuni Arnesuri Arneskar Tauriat. Neki Urgir Asselmad en Tamazirt, Neki Gir Asselmad Numzrui, Mesh Gir Yan Unelmad en Tamazirt, Gir Neki Ar Ar Tausr. Indukal Anelmet Tamazirt Tiwisi Nindukal No Maroc No Krayani Amasa Azul Azul Mani Katrit Fier Tanemet Magit ولا نكي فجير كان مرت هو ما يسنم نكي اسمين وليديا Bueno, yo pertenezco a la asociación Azar, que es la asociación canaria por la cultura masí. Hasanan, ana adu en fi jamayati Azar, wa hiya jamayatun tu'na bi thaqafati al amaziriyati al canariya. Somos amasí, por lo tanto... Nahnu lahtamu bi thaqafatina wa huwiyatina wa lugatina al amaziriya. Wa nahnu bi atibarina amazigan, fa nahnu mutalabuna bi ta'allumi lugatina. وقد أتاحت الجمعية للناس هنا فرصة تعلمها وهكذا سنساهم شيئا فشيئا في إدراج الأمازيغية في المدارس وسيتعرف الناس على ماذا تعني اللغة الأمازيغية وما هي لغتنا الأصلية وشيئا فشيئا ستدرج الأمازيغية في المجتمع الكناري لأنها تشكل جزءا منا وسيكون مؤسفا إن لم نستفيد منها que no la aprovechemos. Agua, más nem. Es menos gara. Aquí, no. Ya. Aquí, gier, rumen. Suador. Hola, nem. Suador. Es mi, es en un Roberto. Autos nem. Iga. Anelmet, imix imix, tout leit. Ashku neral ris. نزدر أن نسم أجار في مزور النخ في أمزر النخ في تدل النخ توسن النخ فريكان نكوني أرنسكر لفور تجوست أفت أن نسم أن نسم أجار أولا نرى أن نسم أجار في مدل أمازيغ نيزلمت نوفريكا أيت مات أيت ما ن ن نوفريكا ن ماروك ن الصاير تونس مصر ليبيا ولا إيموشاك أرتيجرا نقال غيس أنا وتغرست يوفن نلكم أراوتاس إيجا الموت نتمزيغت إندوكا لينو ران لان غيت أشكو نتني ران المدن تولاي تمزيغت زونكي نكوني أرنسكار تيم سيرينات عصا نكي جير أسلمات 
Mas, uh, por que a Selmat Kregatas, lá na Uyat, o San Yannin, ganha a Selmat. O Mani Ategit, o Mani Ategit, o Mani Ategit, e Ergas, o Mani Ategit, e Temagarim. Nós respondemos, Niki. يوما بعد يوم تزداد درجة وعي الكناريين بأمازيغيتهم التي تسري في دمائهم والمثبتة علميا بواسطة التحاليل الجينية نحن أمازيغ شأننا شأن شمال إفريقيا وعلى هذا الأساس ونظرا إلى أن الدستور الإسباني يستمر في حجب الهوية الكنارية فإننا نرغب في أن نحمي كل الثقافة الكنارية أن نحميها على صعيد كل المجالات العلمية علوم الطبيعة والأرض وعلوم الإنسان والشعر وكل شيء وهذه الجمعية علاوة على اطلاعها بدور الحماية والاحتفاظ على كل جوانب الثقافة الكنارية فهي متخصصة في الشؤون الأمازيغية لهذا السبب بالذات وهو أصل تواجدنا هنا فنحن نعمل على استعادة لغتنا لغة أجدادنا التي تظهر في النقوش بحروف في الناغ المنتشرة في كثير من المواقع الأثرية عبر كل ربوع جزر الكناري وأيضا التي تظهر في أسماء الأماكن بهذه الجزر وذلك من لانزاروتي إلى الهيرو ومن لابالما إلى فويرتي فينتورا كل هذه الجزر بها أماكن تحمل أسماء أمازيغية أو غلا مانيغ تزدغت وخار ماني تزدغت إيقا كان تأسيس الجمعية والانطواء تحت لوائها السبيل إلى الوصول إلى غايتهم وهي إخراج هويتهم مما عانته منذ قرن من نسيان هم يعلمون أن الطريق طويل لكنهم عازمون على الوصول بالاعتماد على أنفسهم وبإمكانياتهم المادية المتوفرة أرنسكار تاوريات تالستات أشكو أور دارنار إميسن أفاتا أنغر تمزيغت أشكو إميسن جان توت لاين يانن زونت تفرنسيست تنجليس إميك مش أوري لي أوري لي يات ستاس منيوليت فاريكا نكوني نسكر تادلستات لان إلوغما ستامازيرت تيراوسي وين أوتونم تيرا أجنماي كلو هاتي هاتي أمان 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 نحن نسعى إلى نشر اللغة الأمازيغية وأنا شخصيا علوة على أني أدرس الأمازيغية فأنا حصل على الدكتوراه وتخصصي هو الدراسات التاريخية والاجتماعية للغات 
وفيما يخص ما هو تاريخي فأنا أعمل على أطروحة تتطرق إلى المسار الذي اتخذه اندثار اللغة الأمازيغية في جزر الكناري وهو مسار تاريخي معروف جدا لأننا نتحدث دائما عن فقدان عناصر من ماضينا لكننا لم نشر أبدا لموضوع اللغة اللغة شيء مهم لأنها تمثل عنصرا من عناصر الهوية بشكل أساسي وهدفي أيضا من هذه الأطروحة هو إعطاء الأهمية لإرث فقدناه ألا وهو الإرث الثقافي والإرث اللغوي والأبحاث التي أجريت تبين لنا أن اللغة الأمازيغية كانت مستعملة في جزر الكناري قرنا بعد وصول الإسبان إليها يعني طيلة القرن السادس عشر وقد تصل هذه المدة إلى بدايات القرن السابع عشر نعتقد أن إعطاء أهمية لهذا الموضوع والتعريف به من خلال أبحاث علمية أولا ثم العمل على نشر وإذاعة نتائجها ثانيا قد يساعد المجتمع الكناري على التعرف من جديد على إرث فقدنا والذي نجد آثاره الآن في أسماء الأماكن حيث إن أماكن كثيرة من جزر الكناري تحمل أسماء أمازيغية وهناك أسماء الأشخاص كذلك وكثير من الكلمات التي تنتمي إلى العامية الإسبانية الكنارية لها أصل أمازيغي كل هذا سيساعدنا على فهم جيد لهويتنا والتعرف أكثر على تاريخنا وعلاوة على هذا سيساعدنا بشكل ما على التصالح مع جانب من ثقافتنا وهويتنا نحن ككناريين أعتقد أننا نقوم بعمل جيد هناك آفاق مستقبلية أعتقد أنه كلما مر الوقت تصبح مسألة أمازيغية جزر الكناري مسألة متوافقا عليها داخل الساحة العلمية والأكاديمية بين علماء الآثار والمتخصصين الذين جزموا أن وصول أهل جزر الكناري أمازيغية وأن هذه المسألة أصبحت محسومة لكن بقي هناك مجتمع كناري بدأ يعي هذه المسألة بشكل بطيء لكن لا يجب أن يغيب عنا أننا نتحدث عن مجتمع تلقى تعليما وتكوينا وفق وجهة نظر أوروبية وإسبانية صعبت عليه معرفة جذوره رومان وليديا وغارا وفرناندو وخوساي نمذج من مجتمع كناري يتوق الى استرجاع هويته. تلك الهوية التي احسوا بها مهددة بالزوال فاختاروا ان يضعوا ايديهم بايدي اخوانهم ليحققوا اهدافهم المرجوة ويعيدوا للثقافة الامازيغية امجادها القديمة كما اعادوا للمصارعة الكنارية مجدها. في مساء ذات اليوم توجهنا إلى جالدار حيث كنا على موعد مع ليلة خاصة عنوانها المصارعة الكنارية لوتشا كناريا إنها نموذج لحفاظ الكناريين على موروثهم الرياضي تعود أصول المصارعة الكنارية إلى عهود سحيقة إلى السكان الأوائل لجزر الكناري
حين قدم الإسبان إلى هذه الجزر لاحظوا أن شعبها يمارس مصارعة خاصة هي التي سيطلق عليها فيما بعد لوتشا كناريا كان المؤرخ والأسقف الإسباني ألفا غارسيا دي سانتا ماريا المتوفى سنة 1460 من بين الأوائل الذين تحدثوا عن هذه العادة وأورد بعض التقنيات المستعملة فيها والتي لا تزال مطبقة إلى يومنا هذا وتحدث عن الحكام أو كما أسماهم رجال الشرف كما أقيمت مباراة للمصارعة الكنارية سنة 1527 وذلك احتفالاً بعيد ملك إسبانيا والبرتغال سنة 1872 تم وضع أول قانون تنظيمي لهذه الرياضة وسنة 1943 أنشئ أول اتحاد للمصارعة وكان مقره بتنريفي وفي عام 1960 تم تطبيق القانون التنظيمي للمسابقات بكل الجزر الكنارية في عام 1989 صدق بلا لاجونا التنريفية على التنظيم الفني الذي يؤكد على أن المصارعة الكنارية هي رياضة خاصة بجزر الكناري تتميز بطاقتها وبنبلها مبدأها الأساسي هو إفقاد الخصم توازنه حتى يلمس الأرض بجزء من جسمه باستثناء باطن القدم بما أن التواصل بين سكان الجزر قديما كان محدودا بسبب عدم معرفتهم للملاحة فقد طورت كل جزيرة أسلوبها الخاص للمصارعة ويعتقد أن الكناريين القدامى قد لجأوا إلى ممارستها في المناسبات المهمة قصد إنهاء الصراعات التي قد تنشب بين القبائل وقد حكى البعض أن النساء والصغار مارسوا هذه الرياضة خلال القرون الماضية <تصفيق> إلى نهاية الثلث الأول من القرن العشرين كان تنظيم المباريات يخضع لنموذج طبيعي متطور يتمثل في التنافس بين القبائل الشمالية والجنوبية أو بين الجزر فيما بينها اليوم ملأ الجلداريون جنبات مدرجة ملعب تيريرو والمناسبة استقبال فريقهم اتحاد جلدار غرمه فريق آريدان القادم من جزيرة الأبالما بين الجمهور اخترنا الجلوس بجوار فرانسيسكو ريبيرو أحد أقدم أبطال هذه الرياضة بجزيرة جران كناريا أنا مصارع قديم أمضيت عشرين عاما في حلبات المصارعة الكنارية التي تعد رياضة جهوية موروثة من التقاليد الكنارية القديمة الآن انتقلت من المصارعة الكنارية إلى المساهمة في مجال التاريخ حيث أجمع الوثائق التاريخية وأنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي المصارعة الكنارية موجودة منذ وجود الكناريين ويعود ذلك إلى أكثر من ألف سنة وهي رياضة فريدة تمتاز بها جزرنا والتي تجرى على ثلاث مستويات المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث ثم تأتي مستويات دنيا للتأهيل حيث يتبارى فيها الفتيان والناشئون والشبان أظهرت المصارعة الكنارية على مر التاريخ أنها مصارعة لها قواعد خاصة بها لأن كثيرا من ممارس هذه الرياضة مارسوا كذلك أنواعا أخرى من المصارعة على مستوى عالمي كالمصارعة اليونانية الرومانية والسامبو وحتى الجودو وفي الوقت نفسه استطاعوا تحقيق ألقاب على الصعيد الأوروبي وحتى العالمي ولدينا وصف بطل العالم في الجودو وهو اسم بارز في المصارعة الكنارية وهو سانتياغو أوخيدا كانت تلك واحدة من المسكات الحاسمة في المصارعة كنا نتحدث عن أنكم في المغرب لديكم رياضة مصارعة شبيهة بالمصارعة الكنارية 
لذلك أرى أنه من الضروري والأفيد أن نقوم بما قد أسميه تبادلا في المصارعين بين المصارعة التي تمارس لديكم في المغرب والمصارعة الكنارية وأنا متأكد أن هناك استعدادا كبيرا من طرف الفيدرالية الجهوية للمصارعة الكنارية للمساهمة وتسهيل هذا التبادل بين كلتا المصارعتين وأظن أن الأمر ما دام يتعلق ببلد شقيق وجار فإنه من المفيد جدا أن يحدث مثل هذا التبادل تشمل هذه الرياضة العديد من طرق التنافس كالتصارع بين العديد من اللاعبين في نفس الوقت أو التصارع على مستوى الأوزان أو الفئات لكن الطريقة المطبقة والشهيرة هي التي يتنافس فيها فريقان مكونان من 12 فردا يتواجه فيها كل خصم مع خصمه وجها لوجه بعد دخول المتنافسين إلى وسط الحلبة المغطاة غالبا بالرمل يتصافحان كدليل على الصداقة والنبل ثم يدخل المتصارع يده اليسرى ممسكا بطرف سروال خصمه وينحنيان حتى يتلامس كتفاهما ويكونا في نفس المستوى بينما الذراع الأيمن يكون في وضع عمودي بعد استيفاء شروط البداية تعلن صفارة الحكم انطلاق المسابقة تتميز المصارعة الكنارية بكون المصارع يجب عليه أن يفقد خصمه توازنه دون إيذائه وبخلاف الرياضات الأخرى التي تسمح باستخدام وسائل عنيفة كالضرب واللكم فالمصارعة الكنارية تستخدم تقنية الإمساك بأطراف اللباس ومحاولة رمي الخصم إنها رياضة تحض قوانينها على الاحترام والروح الرياضية والنبل بعيدا عن العنف بجميع أشكاله نحن الآن وعبر الحكومة المستقلة لجزر الكناري نعيش ازدهارا غير مسبوق في رياضة المصارعة الكنارية لأنها تتلاقى إعانات ودعما كثيرا على مستوى مؤسساتي سعيا إلى تعزيز مكانتها
المصارعة الكنارية واحدة من تقاليد الأجداد التي حافظ عليها الكناريون وأسسوا لها مدارس لتعليم الناشئة مبادئها وقوانينها ليس فقط داخل الجزر بل تعدها ليصل إلى دول أمريكا اللاتينية خصوصا فنزويلا وكوبا التي تتواجد بها أعداد كبيرة من المهاجرين الكناريين الذين نقلوا لأحفادهم تقاليد جزرهم قبل مغادرتنا للجران كناريا أبينا إلا أن نتوجه صوب إحدى المعالم الطبيعية النادرة والمهددة بالانقراض على ارتفاع 495 متراً عن مستوى سطح البحر نامت شجرة نادرة تعتبر من معالم جزيرة الجران كناريا التي تحاول الحفاظ عليها هذه الشجرة التي يطلق عليها اسم الشجرة التنينية أو شجرة دم الأخوين من أجمل النباتات التي ظهرت على سطح الأرض منذ أكثر من حوالي خمسين مليون سنة على الضفة اليمنى من أخدود ألونسو وعلى حافة الهاوية تقف الشجرة التنينية لبينو سانتو شاهقة على علو ستة عشر مترا تقريبا ينطلق جذعها القوي مخترقا الصخور من على بعد حوالي ثلاثة أمتار ونصف تحت الحافة العلوية للجرف قبل أن يتفرع ويشكل مجسما فطريا منتظما للغاية بمجموع خمسة عشر فرعا أساسيا هذه الشجرة ورغم أنها تستقطب العديد من السياح إلا أنها تعاني من مشكل خطير ففي كل مرة تهطل فيه الأمطار يزداد احتمال سقوطها بسبب انجراف التربة جعل هذا الأمر المجلس البلدي لسانتا بريخيدا يتخوف من ضياعها يوماً فوجدوا أنه من الضروري تنظيم وتنسيق المبادرة مع جميع المؤسسات العامة المسؤولة عن إدارة وحفظ الأماكن الطبيعية للبحث عن حلول مجدية ومستقبلية لحماية هذه المعلمة الطبيعية الرائعة التي تجاوز عمرها القرنين إن هذه الشجرة ليست الوحيدة هنا فغير بعيد عن أخدود ألونسو مكان جذاب يضم كل نباتات الجزر بما فيها الشجرة التنينية بأعداد مهمة المسؤولون عن قطاع البيئة في جران كناريا وللتعريف بما تزخر به جزرهم من مؤهلات طبيعية خاصة منها الفلورا المتنوعة 
قاموا بإنشاء حديقة كبيرة مخصصة بالكامل للزهور والنباتات الكنارية إنها حديقة بيرا إكلابيخو التي سميت كذلك تكريما لخاص بيرا إكلابيخو عالم الطبيعة الكناري الذي عاش في القرن الثامن عشر حديقة ننشئت سنة 1952 من أجل الحفاظ وحماية نباتات الأرخبيل استقبلت هذه الحديقة في البداية نباتات جزر الكناري ثم نباتات جزر مكرونيسيا المجاورة لكنه وبعد ستين عاما من تأسيسها يجد فيها الزائر نباتات من كل بقاع العالم بمساحة حوالي 27 هكتارا تمثل حديقة بيرا إكلابيخو أكبر حديقة في كل إسبانيا تضم إضافة إلى الأشجار التنينية أشجار اللوري سيلفا التي شكلت غابات جزر الكناري منذ ملايين السنين إضافة إلى الصنوبر ونباتات الخلنج وكل أنواع الصباريات وأكثر من عشرة آلاف نوع من النباتات الأخرى المستخدمة من كل بقاع العالم لكن هذا الاخضرار سرعان ما سيزول من أمام أعيننا إذ قررنا الرحيل فتغير المنظر من مبهج صار إلى قاحل عار تركنا جزيرة جران كناريا متوجهين لاستكشاف أقدم جزيرة بهذا الأرخبيل إنها فورت فينتورا جزيرة هي ثاني أكبر جزيرة مساحة بعد تنريفي بحوالي 1660 كيلو متر مربعا ولا تبعد عن السواحل المغربية إلا بحوالي 97 كيلو مترا. بلغت عدد ساكنتها حسب إحصاء 2015 حوالي 107367 نسمة مشكلة بذلك رابع جزيرة مأهولة بعد تنريفي وجران كناريا ولانزاروتي منذ الستينيات من القرن العشرين 
بدأ اقتصاد الجزيرة يزدهر بفضل استقطابها للعديد من السياح الوافدين إليها من كل صوب للتملي بمناظرها المتميزة التي جعلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تصنفها محمية للمحيط الحيوي ابتداء من سنة 2009 فورت فينتورا جزيرة بدأت بالتشكل منذ حوالي 20 مليون سنة بسبب الثورات البركانية لكنها لم تبدأ في أخذ شكلها الحالي إلا منذ 5 ملايين عام ولم تخمد الثورات البركانية العنيفة إلا حوالي 4000 عام وصلنا إلى فورت فينتورا أثار انتباهنا العدد الكبير من البراكين الخامدة بفوهاتها التي تمنح المكان هيبة خاصة لكننا اخترنا التوجه إلى بركان هوندو شمال الجزيرة لكونه البركان الذي لا يزال محافظاً على علامات الزمن القديم بمنطقة شهدت آخر الثورات البركانية من على ارتفاع 278 مترا عن مستوى سطح البحر نطل على فوهة كبيرة بعمق حوالي 70 مترا تشكلت منذ حوالي 50 ألف عام لاحظنا أن معظم براكين الجزيرة تنفتح إلى الشمال الشرقي مما يؤكد أن الأحوال المناخية بالمنطقة لم تشهد تغيرا في العشرة آلاف سنة للأخيرة فإلى اليوم لا تزال المؤثرات البحرية التجارية القادمة من الشمال الشرقي تهيمن على 75% من المناخ السائد طوال السنة وخلال ثورة أي بركان وأثناء انسكاب الحمم تنفتح الفواهة متبعة اتجاه الريح لكنه في حالة بارانك هوندو فكل الجوانب مرتفعة بنفس الدرجة مما يجعله من أكبر وأجمل الفواهات في الجزيرة لانعزاله وهدوئه اتخذت بعض الكائنات من هذا المكان ملاذا لها كالسناجب والغربان هذه الربوع تابعنا المسير ونحن عازمون على تحدي كل عسير لكشف أسرار بلد ما هو بالغني ولا بالفقير